dia, bom dia, bom dia. Tá na hora de acordar já. Olha aí. Pelo jeito tem sol lá fora. Já são seis e meia da manhã. Faz tempo que tá claro já. E eu tô com preguiça de levantar a cama. Mas bora pular. E esse é o amanhecer do nosso dia hoje. Já saltei fora da baraca, vim fazer minhas necessidades fisiológicas. E pense no movimento que tem nessa estrada aí. Até bastante gente de bicicleta tá passando a pé. Ah, me surpreendeu, não achei que fosse tanto assim. E agora vamos fazer nosso café, botar essa sobre teto da baraca para secar, porque olha a umidade que tinha de noite. Pensa num lugar úmido. E isso que nem choveu. Melhor assim. Botar esse sobre teto para secar e fazer o café. Fomos traídos pelos ovos. Estavam estragados mesmo. Quebrei um dentro da frigideira. Não ia prestar. Então o café de hoje vai ser amendoim torrado e um pouco de pão mufo e cafezinho batido. Resolvi fazer um café, tá meio quente, mas café não pode faltar. Agora a moto tá carregada já, o sol tá alto, já é passada as nove da manhã. Até que eu desmontei tudo, tomei café, tentei uh, desmontar esse cabo do velocímetro. Porque o velocímetro parou de funcionar faz uns par de quilômetros, na verdade, desde lá do Salto de Tiquira. E aí fica um nojo, porque a Pop não tem marcador de combustível, então é tudo pela quilometragem. Eu estou calculando mais ou menos pelas horas que eu ando, pela experiência que eu tenho com ela. Mas isso aí é um risco cada vez para ficar sem gasolina. Ainda mais aqui, que essas cidadezinhas são, de certa forma, até um pouco longe uma das outras e são bem pequenas. Então lá vamos nós, para mais um dia na estrada, mais um dia no estado goiano, e esse aqui é o balneário de São Domingos, estávamos, men estávamos a menos de 5 quilômetros acampado daqui. Olha só que bacana, tem até uma prainha ali. Olha só, essa é a igreja central aqui de São Domingos, Goiás. Bonita a igreja. Cidadezinha pequena, típica do interior goiano. Vários casarões antigos. Olha só, 1931 tinha ali escrito na casa. E agora estamos entrando aqui. No Parque Estadual de Terra Ronca. Esse parque é repleto de cavernas e cachoeiras. E um lugar muito pouco explorado aqui dentro do Brasil. Muito pouco conhecido, inclusive. Mas vocês vão entender por que a gente veio aqui se a gente conseguir visitar alguma coisa, pelo menos, dessas cavernas que tem por aqui. Vamos tentar ir na caverna da Angélica agora. Ver se a gente consegue visitar alguma coisa lá. Bom, aqui diz na placa Fazenda Caraíba, obrigatório guia. É, caverna da Angélica, 3 km. Entrada 30 reais por pessoa. E o portão está fechado. E agora não sei. Se dá para arriscar entrar, para uma confusão. Ali atrás tinha uma placa, acho que vamos voltar lá, que dizia Terra Ronca.
vez menor, cada vez pior e cada vez mais deserto. Não sei se nós vamos achar alguma coisa por aqui. Opa! E o negócio é punk mesmo. Olha aí, riozinho de água limpa, limpa. De tom avermelhado, olha só. Rolava até um banho de tarde, quem sabe Então estamos chegando no povoado de São João Esse povoado é o povoado mais próximo do parque Teraronca Beleza então, gente? Oi? Estou indo lá no Teraronca É, daí depois eu volto para cá de novo, acho Beleza, pura Sorte para vocês aí, vai dar tudo certo Valeu, amém Rapaz, tem umas paisagens bonitas de umas fazendas abandonadas aqui. Tudo meio tapera. Tá feito o lanche de hoje, um punhado de goiaba. Dá uma olhada o tamanho daquela caverna. Caraca! Todo queixo caído. Umas construções abandonadas. Gente, onde que a gente chegou? Cara do céu! Olha só isso! Olha só isso. Dá uma olhada na placa que tem aqui. Para vocês entenderem. Aqui é a divisa de Guarani e São Domingos. Então são as duas cidades mais próximas do Parque Terraronca. É, se vocês olharem no mapa. Para vocês se localizarem. O Parque Terraronca está mais para o lado leste do estado do Goiás. Já na divisa com a Bahia. E olha só, esse seria é o que faz divisa dos dois municípios, como dizia ali na placa. E olha só o que acontece lá atrás. Olha o tamanho daquela gigantesca lapa de Teraronca. E esse seria o tá correndo para lá. Vamos dar uma olhada ali e vamos ver o que que a gente consegue ver juntos nesse lugar. A Pop vai ficar aí, bem do ladinho da estrada. Mas eu escondi ela um pouco Porque pode ser que seja proibido isso Descer aqui Porque ali dizia uma placa que era possível visitar só com autorização Mas como não tem ninguém aqui Vamos adentrar Dar uma olhada no tamanho daquela toca Olha só que bonitinho Você tá perdido, cara? Você tá perdido, não pula, senão você se machuca. Vai então, vai. Olha só que bonitinho. Pensa num presente já na entrada. Olha só com que força que brota esse olho d'água, cara. Bem do lado do rio já despeja. E já estamos chegando na boca da caverna. Cara, isso aqui é gigante. Vocês vão ficar abismados. Gente, olha só a imensidão desse lugar, cara. Dá uma olhada nisso. É gigante, gigante, gigante. 
E aqui logo na entrada tem uma espécie de altar com várias imagens de Jesus, Nossa Senhora e outros santos que os devotos vêm certamente fazer seu pedido e entregar a sua fé diante de tamanha grandiosidade da criação de Deus. Cara, olha isso, não tem como mensurar o tamanho disso aqui para mostrar para vocês. A gente está recém na entrada dessa caverna da Lapa aqui de Terra Ronca. E o rio, como eu falei, ó, corre para dentro da caverna. Olha só o tamanho dessa boca. Cara, isso é gigante, gente, gigante. Olha só isso. E é repleto de passarinho, periquito que faz ninho nas nas rochas muita estalactite e quanto mais entra para dentro eu andei pesquisando umas fotos mais incrível fica vamos ver até onde a gente consegue ir e mostrar essa maravilha da natureza para vocês Cara, isso aqui é um espetáculo da natureza que não tem explicação. Olha a escuridão, o breu de escuridão que está surgindo ali, porque a caverna não para de crescer diante da gente. Olha só isso, olha o salão dessa caverna, cara. E o teto é coberto de estalactites, gente do céu, isso aqui é espetacular. Olha aquelas paredes ali, caiu uma cachoeira. Pena que o rio a gente não consegue ir lá do outro lado, que o rio é bem grande. Mas vem despencando por entre as pedras e cai aqui dentro. Olha só isso, cara. Chega a ser assustador o tamanho disso tudo. Cara, eu não encontro palavras, cara. Olha as formações dessas estalactites. E são verdadeiras obras da natureza. O vídeo já não se vê mais nada. Cara, minha lanterna não é das mais fracas. Mas não faz nem cócega aqui dentro. Diante de tamanha escuridão. Cara, e a caverna é simplesmente gigantesca. Olha só aonde a gente veio parar. Cara do céu, isso aqui é incrível. Não tem como descrever isso. Simplesmente, obrigado Deus. Hoje não vou gritar aqui, porque imagina o eco que ia dar aqui dentro. Cara... A gente é um grão de areia diante disso tudo, gente. Olha só isso. Opa, tudo bom? Bom dia, boa tarde, nem sei. Como é que tá? Prazer, Alex. Tudo certo? Aí, tudo bom, cara? Tudo certo? Tá muito tempo aí na caverna aí? Oi? Tá muito tempo aí dentro? Cheguei era assim, não dá para ir muito longe, né? Que logo eu vi o funil. Ah, você que é o motociclista? É eu que tô com a motinha ali. Ah, 